¿Estás dispuesta a arriesgarte? ¿Mm? ¿A que te descubran? Sí, él tiene razón. Es un riesgo. Mira, amiga, ellos tienen razón, es verdad. Si tú te apareces ahí, todos tus planes se acaban. ¿Saben algo? Hoy llegué a mi casa y encontré una ambulancia y unos paramédicos atendiendo a mi papá. Sí, sí, como lo oyen, a mi papá. El mismo que en este momento debe estar en camino para salvar el trabajo de su vida. Por Dios, ¿qué importa lo que pase conmigo, si me van a descubrir o no? Yo necesito echar una mano a mi propio padre, ¿me entiendes? Mira, no sé. Tú sabes perfectamente que cuentas con mi apoyo y con el de Neptali. Sí, sí, yo lo sé. Y, y por eso los quiero mucho. Vamos, vamos. Bueno, vaya, se lo acompaño. Por favor, avísenme. Avísenme, se lo Pero, vaya, voy, vale, no es... Es que me acabo de despertar y tengo un sueño, ¿vale? Evaristo, Evaristo, por favor, mi hijo, te lo suplico, por Dios, por lo que más quieras. Alfredito no puede ir para allá. Eso es un incendio, eso es una cosa muy peligrosa, eso no es cualquier cosa. Yo sé que no es cualquier cosa, Candelaria. Yo sé que no es cualquier cosa. Pero son nuestros campos los que están ardiendo. Y es posible que la misma compañía del compadre Pedro Pablo. Ah, bueno, ahora sí. Eso es lo nuestro, tenemos que defenderlo. Ah, sí, pero... Así que apúrate, ven. Está bien, pues, está bien, pero no me grites, déjame, ya poneme los zapatos y salgo. Mira, vamos a hacer una cosa. Si te llevas a Alfredito, también te vas a tener que llevar a José Gregorio. Porque lo que es bueno para uno, es bueno para el otro. Así que te lo estoy llamando, para que se lo digas tú mismo. Oh, ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién habla ahí? ¿Esta niña? Esta niña, esta niña no vive aquí. ¿Quién es? Dije. ¡Es la madre de José Gregorio! ¡Hazme el favor y me lo pones al teléfono! <risa> ¡Que se lo ponga! ¡No! Ni que yo fuera gallineta pues está poniendo. Pero bueno, mija, ¿qué, lo que te, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ah, tú estás borracha! ¡Hazme el favor y me pones a mi hijo! ¿Dónde me tienes a José Gregorio? Bueno, la última vez que yo lo vi, se estaba bañando. ¿Cómo, cómo que bañándose? ¡Mira, muchacha estúpida! ¡Hazme el favor y le bajas el volumen a esa música del demonio! ¡Estúpida! Mire, señora, ¿sabe cómo es la cosa? Vieja, loca, que ya me obtiene de usted. Vaya a dar órdenes a su caso, ¿yo? Elena, ¿a quién le dijiste vieja, loca? A tu mamá. ¿A quién más va a ser? ¿Y eso por qué, Eliana? Para porque me obtiene que me estuviera insultando. Tampoco es que yo sea de cal. ¿Tú le dijiste vieja, loca, a mi mamá? Sí, pero yo entiendo que tú te molestes conmigo y yo te entiendo. <risa> Por fin alguien la pone en su sitio. Elena, tú eres, tú eres mi héroe, mi amor. Acá, choca eso así. Y descuelga ese teléfono porque eso no se va a quedar con el insulto, ¿viste? Fue ella, ella fue la que me robó mis joyas y me robó mi dinerito. Ay, Dios mío, yo espero que a ti no te quede ninguna duda. Porque a mí no me queda ninguna duda, Evaristo. 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 Alfredito. Claro, se fueron. Se fueron aprovechando que yo estoy hablando por teléfono, ¿verdad? Ay, pero esto no se queda así. Esto no se queda así. José Gregorio me va a tener que escuchar. Pero si descolgó el teléfono, no fui sinvergüenza esta. Pero, Dios mío, dame valor, dame paciencia, porque esto no se puede quedar así. Esta muchacha no me va a insultar a mí más nunca, ni a mí, ni a mi familia. Dios no lo permita. ¡Ya de planta, mira con eso! ¿Cuál es la situación? Nada, el incendio es grande, favor, todo está muy mal. Bueno, los bomberos no se dan abasto y si sigue la brisa así, se quema la mitad del pueblo. Muy bien, entonces hay que movernos con más velocidad. Tú ya pediste más hombres. Ya vienen en camino, ¿qué te Yo no voy a con él a controlar. Dale, dale. No, 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 no. Cuéntame. Cállate, tranquila, no inventes. Es peligroso para una mujer. Es peligroso para cualquiera. Y si los bomberos no se dan abasto, yo tengo que estar. No, no inventes, María. Cállate, tranquila, por favor. Por favor, no arriesgues tu vida. Quédate aquí tranquilita, sí. Quédate tranquila, por favor, quédate aquí. ¿Qué pasó? ¿Cómo va eso? ¿Qué pasó? Ya voy para allá. Quédate aquí, María, por favor. No inventes, por favor. Quédate aquí. Dígame que le sobra un casco, una, un, una chaqueta o algo. Dígame qué puedo hacer. Señorita, es mejor que un oficio y no estorbe. Por favor. Mira, ¿sabes cómo es la cosa? Que si a usted no le sobra un casco y una chaqueta, yo igualito me voy a meter de cabeza donde me tenga que meter. Aunque me queme las orejas. Así que te haces, discursito, Martita. En 
este mismo momento un incendio de grandes proporciones está devorándose todo lo que encuentra a su paso. Las llamas alcanzan varios metros de altura y se expanden por la acción del viento hacia el Valle de los Girasoles. Los bomberos del pueblo y los habitantes de la zona están tratando de controlar las llamas, pero hasta ahora no se ha podido dominar el siniestro. Seguiremos informando. Ay, mamá, mira, ya yo me estoy poniendo nerviosa. Y con Juan José metido de cabeza en ese incendio. Ay, Dios mío, por favor, Hernanda, cállate. Cállate que me estás poniendo más nerviosa a mí. Ay, Dios santo, te lo pido, por favor, que llueva un poquito. Que llueva, te lo pido. Mire, mamá, según el periodista ese, si no pueden controlar el incendio, va para aquí el pueblo, y ahí. Y nosotros hasta nos podemos morir, vieja. No es por asustarla, no, pero... No deberíamos ir pensando en un plan B. ¿Te ¿Ah? estás dando cuenta, loquita? ¿Ah? Nada que pueden apagar ese incendio. Esa gente debe estar como loca, desesperada, qué sé yo. Y yo aquí encerrado en estas cuatro paredes. Sin poder mover un dedo, sin poder ayudar, sin poder hacer nada. Qué impotencia, Dios mío. Mira, mi loquito, yo creo que tú deberías ir. Sí, porque... Yo te conozco y eso es lo que tú quieres. Anda, ve, ayúdalos. No, 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 no. Discúlpame, mi amor. No, 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 ya, ya, discúlpame. Mi amor, mi amor. Tú no estás bien. Tú te acabas de desmayar, tú estás embarazada. Ya, yo yo no te mejor. puedo dejar sola en este estado. Lo loco. que ya yo estoy mejor, de verdad. No, no, Anda. No, 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 no. Antes que nada, estás tú y mi hijo. ¿Mm? Pero es que nosotros estamos bien. Y nosotros vamos a estar aquí esperándote. Pero eso sí, te me cuidas. Te me cuidas mucho. Yo vuelvo rapidito, ¿viste? Sí. Voy por unos zapatos cuando me voy a ir así. Y me llevo el celular. Me llamas al celular, seguro. Dale, rápido. Ay, Dios mío. Cuídamelo mucho, por favor. ¡Eusebio! ¡Eusebio, chico, despiértate! Están diciendo por la radio que hay un incendio feísimo por ahí, no sé. Parece que el viento lo está trayendo todo para acá. Pero despiértate, chico. Ya, deja de cándalo, no, mujer. No, de verdadita, vale. Ay, no, estoy muy asustado, se ve, ¿verdad? Pero párate, vale, que nos vamos a morir quemados. Ya ustedes vieron. No hubo manera de detenerlo. Salió como un huracán y no quiso que lo acompañara. Es que Pedro Pablo puede ser tan terco. Ay, Dios mío, mi celita no está en ninguna parte. Ya, ya, ya la busqué en la habitación, en el estudio. ¿Dónde está la metida esa niña hasta ahora, Dios mío? ¿sabes? Bueno, pero ¿cuál es la preocupación? Ustedes saben que ella ahora entra y sale de esta casa como un gato. Nadie se da cuenta. ¿Quién sabe con quién y dónde estará esta vez? Pues para tu información, mi cel está en casa de Netali y Leticia porque ellos la llamaron. Y yo le presté mi carro. Ay, menos mal. Entonces debe estar enterada del incendio, ¿no? ¡Ay, no! Pero Pablo, ¡Ay, no! Avisó a Netali. No, 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 no. Se, seguro que mi celita está metida allí para ver en qué puede ayudar. Seguro. Esa está metida de pata y cabeza. Ay, Dios mío santo, Dios mío santo, qué angustia, Cristina. Ay, que hay que me la proteja el manto azul. Dios mío, me la cuide, me la proteja, que no me le pase nada mal. No, no, no. Eso mismo te pregunto yo a ti. ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Es que te piensas meter a pagar la candela? Hazme el favor y te ves inmediatamente para la casa. No, señor. Se necesitan muchas manos para evitar que esto se salga de control. Y yo no voy para ninguna parte. Pero, don Pedro, no nos damos abasto. El fuego seguiría si la planta de aceite. Sí, es una mala noticia, don Pedro. Hija, hazme el favor. Te lo repito. Vete inmediatamente para la casa. Papá. ¡Hija! Don Pedro, ¿eh? ¿esa es su hija? ¡Claro! Usted es una de mis hijas, ¿por qué? Porque déjeme decirle que yo hasta este momento la conozco como María Suárez, empleada de aceite de Torrevega. Esa mujer nos ha estado engañando a todos. ¿Cómo se te va? Espérate, por favor. Papá, yo te lo puedo explicar todo. Lo que está diciendo es muy grave, Michel. ¿Qué es lo que tú me quieres decir, Rondón? Lo que escuchó don Pedro. Que su hija se estaba haciendo pasar por María Suárez, empleada de aceite de Torrevega. ¡Me trató como un imbécil! ¿Qué estás diciendo tú, Rondón? ¿Qué pasa? ¡Michel, qué pasa! Papá, papá, yo te lo puedo explicar todo. Por supuesto que me lo vas a explicar con detalle, Michel. ¡Me lo vas a explicar! ¡Pero! ¡Don Pedro! ¡Don Pedro, esto es un infierno! ¡Hay que hacer algo ya urgente! ¡Pero vamos! ¡Don Pedro! ¡Don Pedro, aquí necesitamos gente! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! Antes de que el fuego llegue a la empresa, no podemos perder más tiempo. 
¡Demasiado tarde! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ay, ay, no, no, no puede ser. Es que esa muchacha me va a matar un día de esto de los nervios. Bueno, Teresita, tú sabes cómo es mi cel. Así que no te preocupes. Además, ella no, no, no se fue sola. Neptalí está allá también. Ay, ay, Dios mío, que, que los astros me la iluminen y me la protejan. Porque es que no hay nada más peligroso que un incendio. Leticia, si, si te llegas a enterar de algo, me llamas inmediatamente, por favor, que, que voy a estar esperando tu llamada. ¡Oyeron! ¡Oyeron! ¡Mi se fue para el incendio! ¿Qué? ¡A esta muchacha no se le pudo haber ocurrido otra ah, cosa! Si no es. ¡Ya está bueno! ¡Cállate y cálmate, chica! Que, que ¡Deja la angustia por mi cel! ¡Ella no es la única de la familia que está en peligro! ¡También está Pedro Pablo allá en el incendio! ¡Y, y Vladimir lo acompaña, haciendo lo imposible por salvar la empresa de su papá! Y que, que yo no entiendo qué carrizo fue hacer esa niña para allá! ¡No lo entiendo! Bueno, a lo mejor quiso acompañar a su novio. ¿Pero qué se está diciendo, Paulina? Lisel no tiene novio y tú lo sabes. ¿Cómo es la cosa? Ya, ya, que Lisel tiene novio. Ay, pero es que ustedes no se habían enterado. Pues sí. Lisel está empatada nada más y nada menos que con el supervisor de planta. Un tal Juan José Rondón. Ustedes no se habían enterado. Y se está librando una lucha casi imposible contra el fuego que azota nuestros campos. Pero el cuerpo de bomberos y los voluntarios están dando la batalla. Ay, Virgencito, te lo pido, te lo ruego. Protégenos a todos, en especial a mi hijo. No permita que me le pase nada malo, no lo permita. Ah, pues vieja. Mire, Juan José le mete el inocente, pero tampoco es que es un bruto, un tarado, ¿ah? ¿eh? Él sabe cuidarse, vieja. Amigo, mira, que yo conozco. Yo conozco a Juan José, él es muy lanzado. Él es, él es capaz, mira, de, de meter el pecho donde sea, con tal de creer que eso ya está bien hecho. Por favor, ya quédate tranquila, ¿sí? Pero mira, ¿cómo me vas a pedir que me quede tranquila? Tú, tú, tú que eres madre, ¿cómo me vas a pedir eso? Ay, virgencita, virgencita. Protégeme, mi muchacho. Sácamelo con bien de ese infierno en el que está metido. Que no le voy a permitir un desplante más a esa ladrona. Y tú sabes muy bien que yo no estoy levantando falsos testimonios, Virgencita. Tú sabes muy bien porque esa mujer me robó. Además, José Gregorio tiene que enterarse de lo del incendio. Así que mi visita a ese antro de perdiciones está más que justificado. Pero sigo siendo rey. Goyo, tú sabes que tú eres mi única familia. Uh -huh. Y sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. En el fondo nosotros somos burda, pero burda de solitario. Sí, eso es verdad. Nosotros somos muy solitarios, ¿cierto? Pero ¿y qué? ¿Cuál es el problema si nos tenemos el uno al otro? ¿Tú sabes qué quiero yo, Elianita? Yo quisiera que tú estuvieras siempre sonriendo. ¿eh? Que yo quisiera que tú estuvieras siempre feliz. Yo quisiera que tú fueras siempre mi familia. Yo, Elianita, te uh -huh. prometo que siempre voy a ser tu familia. Uh -huh. Por nosotros. Uh -huh. Por nosotros. Porque otra cosa no podemos ser. Nunca. Otra cosa. Pero sigo siendo rey. Por ti, por ti. Por nosotros. Ajá. Porque consigas a tu hijita uh -huh. sana y salva. Amén. <risa> Es más chico por nuestra hija. Es más chica por nuestra hija. Dale. Uh -huh. Este reventón que tengo, uh -uh. paso y gano. ¡Tengo un herido! ¡Tengo un herido aquí! ¡Agua! 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 
eso siempre, ahí Dios no se vaya a quemar. ¡Vámonos! Oh, mi Dios. Vámonos, Diosito. Vamos a controlarlo. No me abandones, Chuchu. ¡Vámonos, que ya lo tenemos! ¡Todo el mundo en movimiento! ¿Cómo está, don Pedro? Dígame. Al parecer esta es la placa del vehículo que ocasionó el incendio. ¿Usted está seguro? Bueno, don Pedro, hay que hacer las investigaciones de rigor. Y en lo que a mí me parece que este siniestro fue provocado. Con permiso, don Pedro, luego hablamos. Pero no es mejor que nos acompañe al camión a hacer unos requisitos para que lleguen bueno, aquí. Bueno, Evaristo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Evaristo. Vamos, compadre, vamos. Exactamente, ¿cuántos campos se quemaron? ¿Cuántos las pérdidas? Tienes que hablar con todos los... Salvador, dime una cosa. ¿Dónde está tu rústico nuevo? ¿Por qué lo preguntas? ¿No será que...? No, 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 no. ¿O oh, sí? ¿Qué quieres decir, Vladimir? Que yo no sé por qué. Pero a mí me parece que la placa que acabamos de ver... Pertenece al rústico que te regaló mi papá. O me equivoco. Y claro, yo sé que es probable que esté equivocado, pero pienso que no es un pecado preguntártelo, Salvador. Salvador, esta es la placa del rústico que te regaló la compañía. No sé, don Pedro, puede ser. Pero bueno, rústicos y placas hay muchos, ¿no cree? ¿Y dónde está el tuyo? El mío se lo regalé a mi ahijado. ¿Hay algún problema? No puede ser que hayas regalado el rústico que te regaló la compañía. Papá, papá, yo te puedo explicar qué fue lo que pasó. Se porque... calla la boca y se me ve inmediatamente para no, la ya casa. Va, papá, ¡Se ya... va para la casa, Michel! Está bien, hablamos después. Vladimir, usted se va para la compañía y vele que todo esté en orden. Sí, señor. Rondón. Mande, don Pedro. Usted y yo tenemos una conversación pendiente. Yo quiero que usted me explique todo esto. Cuando usted quiera, don Pedro. Igual contigo, Nicalí. Convócame una junta directiva para el lunes a primera hora. ¿De acuerdo? De acuerdo, don Pedro. Toribio, dame el favor, busca la camioneta. Sí. ¡Compadre! Diga, compadre. ¿Se viene conmigo o lo lleva a su hijo? No, yo me voy con Alfredito. Perdón, no sé. Todos ustedes han sido cómplices del ridículo juego de mi hermana, ¿verdad? Michelle está dedicada por completo a su trabajo en la fundación. Así que bueno, ya no le queda tiempo para, para más nada. Y mucho menos para estárselo dedicando a jueguitos de noviecitos, ni con Juan José, ni con nadie. ¿Entiendes? Mira, mi amor, Michelle y tú podrán ser curruñas, pero si yo estoy diciendo esto es porque estoy segurísima. Ay, ya, 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 ya basta, por favor, es que no es el momento de pelear. Ay, niña, Paulina, tú, tú tienes que arreglar esos problemas internos para, para que tú puedas disfrutar de tus hermanas. Y tú deberías resolver los tuyos. Esos que no te permitieron conseguir marido después del primer intento. Paulina... Uh. Ah, ah, Maratita, acompáñame a la habitación. Sí, no vaya a ser que me, me, me vaya en el camino. Y si no me quedé, no importa. Yo vi a Michel besándose con ese tipo en la laguna. Vamos a esperar, mamá, que llegue Michel. Y que ella misma te lo diga en vivo y en directo. ¿Alguno de ustedes tiene algo que ver con lo que ha estado haciendo mi hermana últimamente? Y yo me pregunto. ¿Dónde ha estado el gerente de recursos humanos en todo este asunto? Mira, Vladimir, eh, yo creo que hay que esperar hasta la junta del lunes para aclarar lo que haya que aclarar, pero con don Pedro. ¿Y tú, Rondón? ¿También eras cómplice de mi hermana? Claro que eras cómplice de mi hermana, porque por eso fue que no la despediste cuando provocó la emergencia en la planta. Lo que te bien pela conmigo, chico. ¿Qué te pasa, vale? Yo creo que no te tenemos que rendir cuentas a ti. Todo es directamente con don Pedro. Ok. Vamos a hacerlo entonces a la manera de Moreno. Nos veremos en la próxima junta directiva el lunes a primera hora. Y ahí sí es verdad que vamos a tomar ciertas decisiones. Porque es evidente que hace falta poner orden. 
Dígame una cosa. ¿Ustedes dos sabían lo de la hija de don Pedro? Ah, ahora entiendo todo, ¿no? Todo está clarito. Mira, Juan José, entiéndenos. O sea, era imposible que te dijéramos algo, hermano. Mira, hay ciertas cosas que son muy difíciles de explicar, Juan José. Y yo no creo que este sea ni el lugar ni el momento. <risa> claro, claro, claro. Los jefes son los que deciden el lugar y el momento. Uno a la final es un simple obrero más de aceite de Torrevega, ¿no es así? Gracias, Neftalí. Muchas gracias. Incendio, vieja. Dice que no es víctima, pero. Pero por más que sea. Ay, Virgencita. Virgencita, gracias, gracias. Gracias por proteger a mi muchacho. Gracias, Pero esta desobediencia de hoy no se la voy a perdonar. Ay, mamá, pero de verdad que eres demasiado exagerada. ¿Exagerada? ¿Yo exagerada? Quiere decir que ustedes desobedecen y yo soy la exagerada. Pero vieja, pero. Dese cuenta que ya nosotros no somos unos niños, vieja. Y desde mi humilde opinión, yo creo que Juan José hizo lo que le dictó su conciencia y punto. Ah, pues su conciencia. Su conciencia soy yo. Y si aquí cada uno va a hacer lo que le dé la gana en esta casa, pues yo, que soy su madre, y ustedes muy mis hijos, yo lo voy a poner en su sitio. Paulina, tienes que tener mucho cuidado de lo que dices de Michelle. Tampoco es que la vas a calumniar así como así. Pero tú estabas hablando en serio. ¿De verdad ella anda enredada con el supervisor de la, de la planta? Sí, señora. El tipito es de apellido Rondón. Se llama Juan José Rondón, si no me equivoco. Ay, mi amor, pero... Pero mira cómo quedaste. ¿Estás bien? ¿Y Vladimir no andaba con ustedes? Sí, sí, pero... Papá le pidió que se quedara en la compañía. Mamá, ¿y, y lo que estábamos hablando? Para un baño, mujer, que estoy agotado. Eh, eh. Tú prepárate. Que después vamos a hablar los dos. Eh, espera un momento, espera, espera, espera. Yo sé que, que de repente no es el, el momento para hablarlo, pero, pero Paulina me está diciendo algo que, que, me, que me tiene muy, muy intrigada. Michelle, ¿es verdad que tú andas enredada y de amores con un obrero de la empresa? Ya va, ya va, señora, ¿pero qué está haciendo? Moja con esos puntitos de agua que se le puede caer en el piso y se va a echar tremenda matada. Pues no le vendría mal una limpieza a esta caverna que lo que está es sucio, ¿viste? Sí. ¡Se ¡No muevo, señora! ¡Usted se volvió loca! ¿Qué me dijiste? ¡Loca! ¡Parada! ¡Loca! ¡Ay, yo soy loca! ¡Yo soy loca! ¡Toma! 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 ¡Esa es esa boca sucia! ¡Sin vergüenza! ¡Borracha! ¡Lástima que no es agua bendita! ¿Y tú? Epa, Coromoto, ¿tú por aquí? Sí, patrón. Nosotros también le estamos metiendo el pecho a la candela para que no se nos quemara el rancho. Uh, mire, señor Rodríguez, mire, él es mi esposo, Eusebio. Ah, claro, claro, si tú y yo nos conseguimos aquella vez en la bomba de gasolina, ¿no? Entonces, eres tú el compadre de Salvador. Así mismo es. El otro patrón es el que nos va a utilizar el carricito. Caramba, amigo, ¿ah? ¿eh? Qué buena gente ese compadre tuyo. Acá ¿eh? está una camioneta nuevecita te regaló. Por cierto, ¿qué es la vida de esa camioneta? Usted no me lo va a creer. Pero unos tipos ahí me la robaron y no supe más de ella. 
Mire, por mi madre santa. Qué mala suerte la tuya. Eusebio, ¿no? Bueno, bueno, señor Blaimir, nosotros vamos agarrando camino porque es que dejamos al niño solo en casa de una vecina, ¿ves? ¿Y usted sabe cómo es? Gusto en conocerlo, patrón. Bueno, el gusto es mío. Y gracias por darle el trabajito a mi mujer, o yo. Tranquilo, a la orden. Nos vemos mañana, Coromoto. A mí me parece que esa es mucha mujer para ese campesino. Eso es verdad, Michelle. Es verdad que andas enredada y de amores con el supervisor de la planta de la empresa. ¡Respóndeme! Michelle, no lo vas a negar ahora. Y mucho menos delante de papá y mamá, ¿verdad? Paulina, yo no puedo creer que seas tan malintencionada. ¿Pero qué fue lo que te hice yo para que te comportes así? No, sé, tranquilízate. De verdad no es nada personal. Simplemente que creo que es justo que papá y mamá sepan quiénes somos sus hijos, más nada. En todo caso, este no es el momento para hablar de esas cosas. Pero espérate un momento. Si, si Paulina está tratando de decir algo sobre su hermana, tú tienes que escucharla. Ya ¿no? dije que no. Y tú, Michelle, sube a tu cuarto y te cambias. Y después nos vemos en el estudio. ¿Pero qué es lo que estás haciendo? Yo quiero que ella me responda. Esto es muy grave y esto no se puede posponer, ¿no entiendes? ¿Me escuchaste, Michelle? Tú voy a prepararme un baño, que estoy cansado. Que habrá tiempo para esas cosas. Ah, es que tú no te vas a quedar quieta. ¿Tú lo que estás buscando es pelea? No. Yo lo que quiero es que tú sepas que puedes engañar a todo el mundo, pero a mí no. Porque yo sé muy bien la clase de hermanita que tengo. ¡Ay, ya basta, Paulina! ¡Me tienes harta, obstinada! Chica, pero no puede ser que solo te de mí para ver en qué me pelo. Vive, mija. Vete para tu peluquería, a tu boutique, a tu gimnasio, a tu vida de fantasía. Pero a mí, déjame en paz. Pues no me da la gana porque yo estoy cansada que tú aquí seas todo lo bueno, lo perfecto, la hija ideal. Y yo, la vergüenza, lo peorcito. Pues no, porque tú eres una tira piedra, esconde la mano. Ay, ya, Paulina, ya. No estoy de humor. Así que fuera de mi cuarto. Vamos, vamos. Chuchu, Ay, fuera, fuera, fuera. Cierto, chica. Se me olvidó contarle un detallito a mi mamá. Que para tu noviecito... Tú no te llamas Michelle, sino María Suárez. Y que además trabajas en la empresa. Dime, ¿cómo es eso? Resulta que ahora tienes doble identidad. Ay, Dios mío, gracias a Dios, no te pasó nada. Gracias a Dios, mi amor. Igual, estaba muy preocupado por ti, mi loquita. Mm. Apenas vi que controlaron el incendio y pues me vine para acá corriendo. Sí, yo lo escuché por la radio. Mm. Mira ahí. ¿Y qué pasó con Michelle? Mm. Michelle. ¿Todo bien? Pero bueno, Natalí, por Dios, ¿por qué pones esa cara? Ay, ¿Qué cara quieres que ponga? ¿Qué crees tú que fue lo que pasó con Michelle? ¿La descubrieron? Yo se lo dije antes de ir, se la descubrieron. Ahora don Pedro Pablo sabe que ella estuvo trabajando bajo engaño en su compañía. Ahora sí es verdad, mi loqueta. Cualquier cosa. Pero cualquier cosa puede pasar de ahora en adelante. Entonces, ¿por qué el tipito ese te conoce como María Suárez y por qué dice que trabajas en la empresa? ¿De dónde sacaste eso, Paulina? ¿Quién te metió eso en la cabeza? Tengo mis fuentes. ¿Verdad que son confiables, hermanita? Tú conmigo no puedes, Ay, mi amor. Ya, Paulina, ya se acabó. Fuera de mi cuarto. No quiero escucharte más fuera, pues. No me voy a ir hasta que no me cuentes de tu mandata, bendita manipuladora. ¿Entiendes? Cuéntame, pues. Dime, cuéntame. No me toques, Paulina, no me toques. No le busques las cinco patas al ¿Qué me vas a hacer? Dime, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué te voy a hacer? Sí. Ponerte los hombros abajo para que aprendas a respetar. Mira.
embriaguez que estás. Pero Dios mío, ¿qué es esto? Tú, mi primogénito, mi hijo, un niño educado en una casa decente, en fe, con una madre dedicada y creyente. No, no, por Dios, por Dios, coge mínimo y trata de entender lo que sea un poquito. Pues no, el que tiene que entender eres tú, José Gregorio, tú no te das cuenta del aire viciado que se respira en esta cueva, Dios mío. Esto es lo que tú llamas hogar, esto es lo que tú dejaste tu familia y todas tus cosas y tu casa por este antro, por este infierno. Sí, ¿Ah? sí, yo prefiero vivir en esto que tú llamas un infierno a vivir en tu paraíso castrante. Ah, así. Ah, ah, pues muy bien. Pero mire, debería ser un poquito valiente, ser hombrecito y darte cuenta. Y, y de una vez, decirme de una vez por todas que sí, que sí es verdad que tú vives con esta mujercita, que son amantes. Sé valiente, sé valiente, José Gregorio, y dímelo en mi cara. No, oh, doñita, justamente... ¡Dale calla, mijita! Justamente... ¡Dale te... calla! Antes de que usted llegara, José Gregorio... ¡Cállate, Diana! Que... No, 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 déjame tú a mí, déjame tú a mí. Mamá, yo me alegro muchísimo que por primera vez en la vida tú me pidas que yo sea valiente. Y yo voy a ser valiente. ¿Y sabes qué? No vas a poder reprocharme nada. Cuidado con lo que vas a decir. Voy a decir la verdad. Y la verdad es... Ven acá. Que Eliana y yo... Somos concubinos. ¡Suéltame! 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 Si otra, porque si se la mato. Pedro Pablo, ok, tú no lo puedes escuchar, así que ya basta, hijita. Basta, por favor. Hijita, nada, yo no soy hijita tuya, ya mucha honra. Y en cuanto a ti, dice, puedes quedarte con el hombre lucho ese, pero fuera. No lo tocas. Ya, lo voy a dejar. Fuera. Ya, dice, por favor. Ya, hija, ya. Tira, tira. Vámonos, vámonos. ¿Qué? ¿Esa es capaz de seguir con el escándalo allá abajo? Vámonos. Hijita, tranquilízate, por favor. Cálmate, dice. Cálmate. Cálmate. Yo ni siquiera sé lo que estoy haciendo. Ay, Dios mío. Dios mío, ayúdame. No puede ser. No puede ser que todo me caiga encima al mismo tiempo. Eres un débil de alma Eres un débil de alma Pero cómo es posible que te hayas dejado engañar por esta perfia del demonio uh, Unos pecadores ¡Pecadores! Ay, pecadores, 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 por pecadores ¿Por qué mamá si Dios es amor? La Biblia lo dice Capítulo 4, versículo 8, primera de Juan Dios es amor Y el amor es un regalo que nos dio la vida Para que lo disfrutemos con los cinco sentidos bien abiertos Si no, ¿quién inventó el sexo mamá? ¿Quién inventó el sexo? ¡Fue Dios! Ay, yo no puedo creer lo que estoy escuchando, Dios mío, yo no puedo creer Está Dios, bien, es por esa A voz, Dios es le encanta el amor, mamá, le encanta el amor Porque Dios es un rebelde que está en contra de las reglas que inventamos nosotros los humanos en su nombre Pero, José Gregorio, por Dios Pero, ¿cómo es posible que te enfrentes a tu madre de esta manera por una... Por una delincuente, chico ¿Delincuente? Ya va, doñita, pero ¿ahora qué le hice? Ah, sí, te vas a hacer la loca, ¿verdad? Ahora te vas a hacer que no sabes de lo que estoy hablando Porque tú me robaste en mi propia casa O me lo vas a negar en mi cara, ¿ah? ¿eh? Ay, mi hijo, gracias a Dios que estás bien Chamo Creo que te has reventado, loco Pues no sé, pero ¿qué te pasa? Por favor, no me vayas a decir que se murió alguien en ese incendio No, no Gracias a Dios no, no hubo herido Pero lo más seguro es que el lunes me quedé sin trabajo ¿Sin trabajo? Pero, pero hijo ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Cómo es eso? Explícame Viste, viste, la verdad es que Mire, yo, yo prefiero no hablar de eso. Eh, este ha sido el, el peor día de mi vida. Y lo que quiero es borrarlo. Y yo mañana... Yo mañana les explico, ¿sí? Yo mañana les explico, pero hoy no puedo, ¿verdad? Estoy vacío, estoy vacío. Lo que quiero es... O sea, si estás tan mal y tan apagadito. Bueno, pero... Yo sé que... Que él va a superar eso porque... Porque mi hijo tiene un corazón de guerreros. Mañana amanecerá y bueno... 
y será otro día y algo bueno va a pasar, sí. A mí tú no me vas a engañar. A mí tú no me engañas como lo has hecho con mi hijo. Tú me vas a decir qué hiciste con mis anillos, con mi cadena y con el dinero que tenía yo metido en la Biblia. Mamá, ¿cómo tú vas a creer que Eliana va a entrar a tu cuarto a robarte? Tú no tienes límite, ¿vale? Sí, señora, yo jamás le he robado a usted nada. Más bien he sido de lo más decente y créame que usted no se lo merece. ¡Ay, no! ¡Cállate! ¡Borracha, ladrona! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Ya basta, ya basta! ¡No te soporto! ¡No te soporto! Te voy a tener que pedir que te vayas de mi casa. ¿Qué estás diciendo, José Gregorio? ¿Tú estás botando a tu madre de tu casa a la calle? ¿Otra vez, hijo? Quiero que te vayas de mi casa, mamá. Y que no vuelvas hasta que aprendas a respetar a tu hijo. Esto no se queda así, José Gregorio. Esto no se va a quedar así. Y a usted, señorita. A usted le voy a decir algo. O usted me devuelve lo que me robó o va a estar presa. Eso lo puedes jurar. Vamos a reconocerlo. El trabajo salió parejito. Eso es correcto, Vladimir. De esas siembras no quedaron ni las cenizas. Ahora hay que estar pendientes... Porque las acciones de la compañía dentro de muy poco van a venirse en picada. Y es ahí donde tenemos que estar mosca para comprar todas las acciones que sean posibles. Tú tranquilo, Vladimir, que de inmediato me pongo en eso. Y las semillas van a tener que venir de un lugar mucho más lejano, José María. Y por supuesto, muchísimo más caras. <risa> Cosa que seguramente le va a causar muchos problemas a tu papá. Pero no lo suficiente, José María. Hay que hacer mucho más. A mi viejito y a su empresita tradicional le vienen tiempos de crisis severa. Vamos a ver. Si ahí, en ese momento, cuando tenga el agua al cuello, escucha cuando le hable de mis planes de expansión. ¿Y tú crees que aún bajo presión tu papá entienda, Vladimir? Bueno, lo digo porque... Don Pedro siempre ha sido un hombre que le ha gustado hacer negocios a la antigua. Ese es el problema de él. En todo caso, lo mío no es esa quincalla de aceite llena de zancudos y obreros ignorantes, José María. Ay, yo soy el futuro de esas empresas. Y lo mío es a lo grande. Si Paulina me aseguró a mí que Michelle tiene amores con ese obrero. Es porque es verdad. Paulina a mí no me miente. No sé, Cristina, no sé. Hay algo que, que de verdad no me cuadra. Porque ¿por qué entonces fue Rondón mismo el que me comentó que Michelle estaba trabajando en la compañía con una falsa identidad? ¿Cómo es la cosa? Ah, pero yo no me sabía esa. Es decir que Michelle estaba trabajando en la empresa, haciéndose pasar por otra persona. ¿Y por qué hizo eso? Esa muchacha se volvió loca. Ah, no. Pero es que me va a oír. Ahora mismo voy a aclarar este asunto con ella. No, 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 no Cristina, no. no, por favor, no. no. Déjame eso a mí. Yo tengo muchas cosas que aclarar con mi hija. Además, ¿tú no tienes serenidad para hablar con Michelle? De hecho, Cristina, nunca la has tenido. Gracias por el té. Ay, loquito. Yo sé cómo te sientes y de verdad entiendo tu preocupación, pero también podemos pensar que las cosas no van a ser tan graves, Mi Nathalie. amor, Vladimir está como que iban en boca de caña. Tú no lo conoces, pues. ¿Mm? Pues a pesar de lo que piense Vladimir, yo creo que, que don Pedro no va a permitir que se cometa una injusticia con usted. Mira, loquita, si tú lo hubieses visto la cara de don Pedro en ese momento, es que no es para menos. Mira... Mira, mi Loki, yo estoy segura que Michelle le va a decir toda la verdad a su papá y él va a entender por qué le mintió. Yo no. Yo no estoy tan seguro de eso, mi Loquita. Ahora bien, de lo que sí estoy seguro es que de ahora en adelante la familia Torrealba y Aceite Torrevega no van a ser más los mismos, mi amor. Y definitivamente para todos, pero para todos, 
la vida no va a cambiar. Papá, aquí estoy. Está bien, entonces... Habla, que yo te escucho. Bueno, lo que pasa es que... Ay, papá, yo, yo la verdad es que no sé por dónde empezar. Lo que pasó esta noche en esta casa es muy grave. Papá, déjame explicarte. Yo... Y es muy grave porque, bueno, mira, se supone que de mis tres hijas, mi niña consentida eres tú. La que gozó siempre de mi confianza. Porque nunca, escúchame bien, nunca me dijiste una mentira. Papá, por favor, no me hables así. Comienza por explicar entonces. ¿Cómo fue eso de que decidiste engañarnos a todos en esta casa? Incluyendo, primero que nada, a este viejo estúpido que resultó ser tu padre. Mujer encantadora, niña atrapada en manto de mujer. Thank you.